In the gospel today, Jesus tells us this generation is evil and seeks signs. Do we seek signs to prove there is a God? He gave us signs when he was on earth, healing and curing people, and they still didn't all believe him. He gives us signs daily. Are we paying attention? He references Jonah's story. Jonah decided not to listen to God. God called him to give a message to the city of Nineveh. He chose not to do it. He was scared. He didn't want to go to Nineveh. The Ninevites didn't believe in the Lord God. They had their own gods. Why would they listen to Jonah? So Jonah ran away. He decided not to listen to God. Sounds too hard to do what God wanted him to do. He was scared. He was embarrassed. He felt unequipped to do what needed to be done. Sound familiar? Well, Jonah ran away from God. He went on a boat and almost drowned everybody on the boat until they threw him overboard. Well, you know the story. He was swallowed by a big fish or a whale. He prayed for God's mercy. After three days, the fish spit him out. Jonah got a second chance, a second chance to give the message of God. So God is persistent, God's will be done. Jonah went to Nineveh proclaiming, 40 days and the city will be destroyed because of your sin and wickedness. The Ninevites believed Jonah and believed God. They fasted and wore sackcloth. God forgave the Ninevites and did not destroy the city. Lent is a time to become closer to God. Jesus asks us to repent, fast, and pray for forgiveness like the people of Nineveh. Do we see and believe in God, see his gifts, his beauty of creation, or are we looking for signs? Do we listen to his will, or do we choose to ignore his message like Jonah did? God is persistent. Don't be afraid. Listen, pray, and do God's will. Have a good Lent and get closer to God. Buenos días, queridos hermanos. Eh, mi nombre es Victoria Vázquez. Eh, quería compartir un poco con ustedes la reflexión del Evangelio del día de hoy, eh, el de San Lucas, donde Jesús le hablaba a la multitud eh, acerca de, decía, esta gente de hoy es una generación perversa, porque así como Jonás fue una señal para el pueblo de Nínive, así será el Hijo del Hombre una señal para la gente de este tiempo. El Señor nos invita a que si la gente de Nínive se convirtieron con la, con la predicación de Jonás, del profeta Jonás, entonces hoy tenemos más grande, algo más grande que Jonás, que es el Hijo del Hombre, que es Jesús, que vino a rescatarnos, que vino a salvarnos, que vino a liberarnos de nuestros pecados. Queridos hermanos, yo quiero invitarle en, en este tiempo que vamos a empezar, el tiempo de cuaresma, después de haber pasado tantas dificultades, tantos problemas, y, y hemos superado, gracias al Señor, toda esta crisis que estamos pasando. Le invito a que nos acerquemos más al Señor a través de su palabra, a través de los profetas, a través de, de los sacramentos, a través de la Eucaristía, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, que tenemos el privilegio de que nuestra parroquia la Asunción está abierta y, y nos ofrece todos esto, estos sacramentos a nosotros para que preparemos nuestros corazones y podemos ser, eh, ser testigos del amor y de la misericordia de Dios. Eh, y yo les invito que el día es hoy, porque a lo mejor mañana es muy tarde, Dios cada día nos manda profetas y nos manda mensajeros para que, para que nos acerquemos a Él, nos acerquemos a Él porque Dios es amor y misericordia. Y no tenemos que ver signos ni señales como quería la gente de aquel tiempo, sino que la más grande señal que tenemos para poder acercarnos es Jesús, Jesús mismo que vino para rescatarnos, para salvarnos. Queridos hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga, cuídense mucho. Y que pasen un feliz día.